ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു അവർ ചാനൽ ഇന്നത്തെ സെക്ഷനിലൂടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സി പി ടി ബുക്കിലെ സർജറി പോർഷന്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് പാർട്ടാണ് ഇന്റഗ്യുമെന്റ് സിസ്റ്റം ഈ ഇന്റഗ്യുമെന്റ് സിസ്റ്റത്തിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഏരിയ ആണ് അഡ്ജസ്റ്റ് ടിഷ്യൂ ട്രാൻസ്ഫർ ഓർ റിയറേജ്മെന്റ് എ ടി ടി കോഡിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ പലർക്കും എറേഴ്സുകൾ വരാം സോ ഇനി മുതൽ എറേഴ്സുകൾ വരില്ല കാരണം അതിനുള്ള ഒരുപാട് ടിപ്സുകളും ട്രിക്സുകളുമായാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് അവ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാം സി പി സി എക്സാമിന് ഒഴിച്ചുകൂടാൻ കഴിയാത്ത ഒരു ഏരിയയിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഭാഗത്ത് നിന്നും നമുക്കിനി മാർക്ക് പോവാൻ പാടില്ല കാരണം എ ടി ടി കോഡിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട എല്ലാ ടിപ്സും ട്രിക്സും ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരും സോ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ മുഴുവനായി കാണാൻ ശ്രമിക്കുക അതിനു മുന്നേ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം ഫ്രണ്ട്സ് അഡ്ജസ്റ്റ് ടിഷ്യൂ ട്രാൻസ്ഫർ കോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഫസ്റ്റത്തെ ടിപ്സ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എ ടി ടി പ്ലസ് എക്സിഷൻ വന്നാൽ നമ്മൾ കോഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എ ടി ടി മാത്രമാണ് അവിടെ നമ്മൾ എക്സിഷൻ കോഡ് ചെയ്യില്ല അതായത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ടിഷ്യൂ ട്രാൻസ്ഫറും അതിനോടൊപ്പം എക്സിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ടേമും വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എക്സിഷൻ ചെയ്തത് കോഡ് ചെയ്യില്ല എ ടി ടി മാത്രമേ കോഡ് ചെയ്യുള്ളൂ അതാണ് ഒന്നാമത്തെ ടിപ്സ് സെക്കൻഡ് എ ടി ടി പ്ലസ് സർക്കുസിഷൻ എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യന് കാണുകയാണെങ്കിൽ അതായത് അഡ്ജസ്റ്റ് ടിഷ്യൂ ട്രാൻസ്ഫറും അതുപോലെ തന്നെ സർക്കം സിഷനും ഒരു ക്വസ്റ്റിന് തന്നെ ചെയ്തു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ രണ്ടും കോഡ് ചെയ്യണം അവിടെ ഒന്ന് മാത്രമായിട്ട് കോഡ് ചെയ്യരുത് ഇവിടെ ബോത്ത് കോഡാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കാറ് അതായത് എ ടി ടിക്കും സർക്കം സിഷന്റെയും കോഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു ഇവിടെ ഒന്നും മാത്രമായിട്ട് കോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല രണ്ടും നമ്മൾ കോഡ് ചെയ്യണം ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നതാണ് അഡ്ജസ്റ്റ് ടിഷ്യൂ ട്രാൻസ്ഫർ കോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതൽ ആൾക്കാർക്കും പറ്റുന്ന എറർ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇൻസിഡന്റൽ ഇഞ്ചുറി എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വ്യക്തമായി മെൻഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത്തരം ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എ ടി ടിയും അതുപോലെ തന്നെ റിപ്പയറും കണ്ടക്ട് ചെയ്തു എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ കോഡ് ചെയ്യുക റിപ്പയർ മാത്രമായിരിക്കും അതായത് ഞാനൊരു എക്സാമ്പിളിലൂടെ പറയാം ഒരു പേഴ്സന് ആക്സിഡന്റ് സംഭവിച്ച് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു ആ ഒരു പേഷ്യന്റിന് അവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ടിഷ്യൂ ട്രാൻസ്ഫറും റിപ്പയറും കണ്ടക്ട് ചെയ്തു ഈ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ഒരു പ്രത്യേക ഇൻസിഡന്റൽ ഇഞ്ചുറി ആണ് അവിടെ കണ്ടക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സോ ആ ഒരു എ ടി ടിയും റിപ്പയറും പേഷ്യന്റിന് ചെയ്തു പക്ഷെ നമ്മൾ ഇവിടെ കോഡ് ചെയ്യുന്നത് റിപ്പയറിന്റെ കോഡ് മാത്രമായിരിക്കും അഡ്ജസ്റ്റ് ടിഷ്യൂ ട്രാൻസ്ഫർ നമ്മൾ കോഡ് ചെയ്യില്ല പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇൻസിഡന്റൽ ഇഞ്ചുറി എന്ന് പ്രത്യേകം മെൻഷൻ ചെയ്ത കേസുകളിൽ മാത്രമാണ് എ ടി ടിയും റിപ്പയറും വരുമ്പോൾ റിപ്പയർ മാത്രം കോഡ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലാത്ത സിറ്റുവേഷനിൽ എ ടി ടി പ്ലസ് റിപ്പയർ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എ ടി ടി മാത്രമേ കോഡ് ചെയ്യാറുള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പലർക്കും അഡ്ജസ്റ്റ് ടിഷ്യൂ ട്രാൻസ്ഫർ കോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ഡൗട്ടാണ് അഡ്ജസ്റ്റ് ടിഷ്യൂ ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന ക്വസ്റ്റ്യനെ നേരിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷെ കോഡുകളെല്ലാം കാണുന്നുണ്ട് ഇത് കോഡ് ചെയ്യണോ കോഡ് ചെയ്യണ്ടേ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ഡൗട്ട് തോന്നാം അതായത് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ നേരിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ടിഷ്യൂ ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് പറയാറില്ല അതിന് പകരം ചില കീവേഡുകളാണ് കൊടുക്കാറുള്ളത് എക്സാമ്പിളായി ഞാൻ പറയാം ജെഡ് പ്ലാസ്റ്റി ഡബ്ല്യു പ്ലാസ്റ്റി വി വൈ പ്ലാസ്റ്റി റൊട്ടേഷൻ ഫ്ലാപ്പ് റാൻഡം ഐലൻഡ് ഫ്ലാപ്പ് അഡ്വാൻസ്മെന്റ് ഫ്ലാപ്പ് എന്നൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കോഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അഡ്ജസ്റ്റ് ടിഷ്യൂ ട്രാൻസ്ഫർ ആണ് മിക്കവാറും ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇങ്ങനെ കീവേഡുകളായിട്ടാണ് അഡ്ജസ്റ്റ് ടിഷ്യൂ ട്രാൻസ്ഫർ മെൻഷൻ ചെയ്യാറ് നേരിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ടിഷ്യൂ ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് മിക്കവാറും ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കൊടുക്കാറില്ല സോ എ ടി ടി കോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ കീവേഡുകൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് പ്രത്യേകം
അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ടിപ്സുകളെല്ലാം ഉപയോഗിച്ച് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ സോൾവ് ചെയ്ത് ഇതിന്റെ ആൻസർ കമന്റ് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സ് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം പ്രീ ഓപ്പറേറ്റീവ് ഡയഗ്നോസിസ് കോമേഴ്സൽ കാർസിനോമ ലെഫ്റ്റ് ലോവർ ഐലിറ്റ് പോസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റീവ് ഡയഗ്നോസിസും സെയിം തന്നെയാണ് പ്രൊസീജിയർ പെർഫോമഡ് എക്സിഷൻ ഓഫ് സ്കോമസൽ കാർസിനോമ ഓഫ് ലെഫ്റ്റ് ലോവർ ഐലിറ്റ് മെഷറിംഗ് ടെൻ സെന്റിമീറ്റർ വിത്ത് എ ടു പോയിന്റ് സീറോ സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർഡ് റോംബോയിഡ് ഫ്ലാറ്റ് റിപ്പയർ ക്വസ്റ്റിന്റെ ബാക്കി പോർഷൻ കൂടി വായിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ടൈം വെറുതെ വേസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം ഫസ്റ്റ് പോർഷൻ വായിച്ചപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയ കിട്ടി ഇവിടെ ഏത് ടൈപ്പ് പ്രൊസീജിയർ ആണ് ചെയ്തത് എന്നുള്ള എല്ലാം ഒരു ഐഡിയ നമുക്ക് ഫസ്റ്റത്തെ പോർഷൻ വായിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റി സോ നമ്മൾ ബാക്കി പോർഷൻ കൂടി വായിച്ചിട്ട് വെറുതെ ടൈം വേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല കാരണം സി പി സി എക്സാമിന് നമ്മളെ കയ്യിൽ ആകെ നാല് മണിക്കൂറേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പൊ ഈ നാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ പരമാവധി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പരമാവധി നമ്മൾ ടൈം സേവ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോവുക തന്നെ വേണം സോ കെ എസ് ഡി പോലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ ഒക്കെ മിക്കവാറും ഫസ്റ്റ് പോർഷൻ വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഏത് ടൈപ്പ് പ്രൊസീജിയർ ആണ് അവിടെ ചെയ്തത് എന്നുള്ളത് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും സോ പിന്നീട് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ച് ടൈം ഒരുപാട് വേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കരുത് കാരണം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമുക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വ്യക്തമായി പറയുന്നുണ്ട് റോംബോ ഒരു ഫ്ലാപ്പാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തത് എന്ന് ഞാൻ ഇതിന് മുന്നേ തന്നെ നിങ്ങളോട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു എ ടി ടി എന്ന ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വ്യക്തമായി പറയില്ല അതിന് പകരം ചില കീ വേർഡുകളാണ് തരുക അപ്പൊ ഇവിടെ റോംബോ ഒരു ഫ്ലാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു സോ ഈ റോംബോ ഒരു ഫ്ലാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ടി ടി ആണ് അവര് മെൻഷൻ ചെയ്തത് എന്ന് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ക്യാച്ച് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഡിഫക്റ്റിനെ കുറിച്ച് ക്വസ്റ്റ്യന് പ്രത്യേകം മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല ബട്ട് റിപ്പയർ എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് ഡിഫക്റ്റ് എത്ര സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യന് തന്നിട്ടില്ല ബട്ട് റിപ്പയർ ചെയ്തത് ടു സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു ഡിഫക്റ്റ് എത്ര അളവിലുണ്ടോ അത്ര തന്നെ അളവിൽ നമ്മൾ അവിടെ റിപ്പയർ ചെയ്യും എന്ന ഒരു കോമൺ സെൻസിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ നമുക്ക് പറയാത്ത കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ അതായത് ഇവിടെ എത്രയാണ് ഡിഫക്റ്റിന്റെ അളവ് എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യന് ഡയറക്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അവർ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റിപ്പയറിന്റെ അളവ് വെച്ച് സോ നമ്മൾ റിപ്പയറിന്റെ അളവ് വെച്ച് ഡിഫക്റ്റിന്റെ അളവ് നോക്കണം അതായത് എത്ര ഡിഫക്റ്റിന്റെ അളവ് ഉണ്ടോ അത്ര തന്നെ അളവിൽ നമുക്ക് റിപ്പയർ ചെയ്യണമെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കണം സോ ഇവിടുത്തെ ഡിഫക്റ്റിന്റെ അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണെന്ന് ഇപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റി കാരണം അത്ര തന്നെ അളവിലല്ലേ റിപ്പയർ ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോ ഓപ്ഷൻസ് നോക്കി എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് ആൻസറിലേക്ക് എത്താം ഓപ്ഷൻ എ സി പി ടി കോഡ് നോക്കാം വൺ ഫോർ സീറോ സിക്സ് സീറോ കോഡ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ എന്താണ് പറയുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം അഡ്ജസ്റ്റ് ടിഷ്യൂ ട്രാൻസ്ഫർ ഓർ റീഅറേഞ്ച്മെന്റ് ഐലിഡ് നോസ് ഇയേഴ്സ് ആൻഡ് ഓർ ലിപ്സ് ഡിഫക്റ്റ് ടെൻ സ്ക്വയർ സെന്റിമീറ്റർ ഓർ ലെസ് സോ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഡിഫക്റ്റ് കറക്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ടു സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണെന്നുള്ളത് അപ്പോ ഇവിടെ പറഞ്ഞ മെഷർമെന്റ് എല്ലാം കറക്റ്റ് ആണ് നമ്മളെ ഓപ്ഷൻ എ എന്ന് പറയുന്ന വൺ ഫോർ സീറോ സിക്സ് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞ സി പി ടി കോഡിൽ ഇനി നമുക്ക് എ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിലെ ഐ സി ഡി കോഡ് നോക്കാം സി ഡബിൾ ഫോർ പോയിന്റ് വൺ ടു നയൻ ആ കോഡിന്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ പറയുന്നത് എന്താ നോക്കാം സ്ക്വാമസൽ കാർസിനോമ ഓഫ് സ്കിൻ ഓഫ് ലെഫ്റ്റ് ഐലിഡ് സോ നമ്മളെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കറക്റ്റ് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന കോഡാണ് ഓപ്ഷൻ എയിലുള്ളത് സോ നമ്മളെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഇനി നമുക്ക് മറ്റുള്ള കോഡുകൾ കൂടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി നോക്കാം ഓപ്ഷൻ ബിയിൽ സി പി ടി കോഡ് വൺ ഫോർ സീറോ സിക്സ് വൺ ആണ് ആ കോഡിന്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ എന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് നോക്കാം ടിഷ്യൂ ട്രാൻസ്ഫർ ഓർ റീഅറേഞ്ച്മെന്റ് ഐലിഡ് നോസ് ഇയേഴ്സ് ഓർ ലിപ്സ് ഡിഫക്റ്റ
squamosal carcinoma of skin of right eyelid so nammala question ni pratheka mention cheyittunde left eyelid aanannalade so namakku ivudha icd code wrong aane appo nammala correct answer ennu varunade a aane okay ithara situation il nammal paramavadi rule gal nokkite eliminate cheyidan first enne namakku answer like ettan sadikkum adayade ningal question de ഫസ്റ്റ് പോർഷൻ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം നേരെ ഓപ്ഷനിലേക്ക് വന്നിട്ട് ഡിയും സിയും ഓപ്ഷൻ പെട്ടെന്ന് നോക്കുക അപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എ ടി ടി പ്ലസ് എക്സിഷൻ ഫിസിക്കൽ ടു എ ടി ടി സോ നമുക്ക് സിയും ഡിയും എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ നമുക്ക് എയും ബിയും നോക്കിയാൽ ഓപ്ഷൻ എയിലെ സി പി ടി കോഡിന്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ പറയുന്നതാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മെഷർമെന്റിനോട് ഈക്വൽ ആവുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും സോ ബി നമുക്ക് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എ ആണ് നമ്മൾ ആൻസർ എന്ന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും അതുപോലെ വേറെ സിറ്റുവേഷൻ ഞാൻ പറയുകയാണ് ക്വസ്റ്റിനിൽ നമുക്ക് ഒരു തരത്തിലുള്ള മെഷർമെന്റും തന്നിട്ടില്ല പക്ഷേ ഓപ്ഷനുകളിൽ മെഷർമെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്ര സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ മെഷർമെന്റ് ഉള്ള കോഡുകൾ വേണം സെലക്ട് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ആൻസർ തെറ്റാവും ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞു തരാം നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിനിൽ മെഷർമെന്റിനെ കുറിച്ച് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല ബട്ട് കോഡുകളിൽ മെഷർമെന്റിനെ കുറിച്ച് മെൻഷൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത്തരം സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ കോഡുകൾ എടുക്കുമ്പോൾ കോഡുകളിൽ പറയുന്ന മെഷർമെന്റ് ഏറ്റവും ചെറിയ വാല്യൂ ഉള്ള കോഡായിരിക്കണം എടുക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ആൻസർ തെറ്റും നിങ്ങൾക്ക് ഇത്ര ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് സ്വീകരിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ ശരിക്കും ഷോർട്ട് ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് വഴിയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ആ മെത്തേഡ് വഴിയാണ് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ ആൻസറിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കുന്നു സോ ഞാൻ വീഡിയോ ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്ന രീതികളെല്ലാം ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായും വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യണം നമ്മളെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം താങ്ക് യു ഫോർ